Ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 61, 69, 79, 85, 144 et 145. Vu la loi organique numéro 11012 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en ses articles 2, Point 14, 5, 7, 9, 12 et 124. Vu la loi organique numéro 11013 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, spécialement en ses articles 14, 18, 80 et 81. Vu la loi numéro 23 2002 du 18 novembre 2002, tel que modifié et complété à ce jour, portant code judiciaire militaire, spécialement en ses articles 115, 173, 224, 306, 308 et 316. Vu l'ordonnance numéro 20.016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 62, 63 et 64. Vu l'arrêt sous Air Const 61 TSR du 30 novembre 2007 de la Cour suprême de justice, toute section réunie, siégeante en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution du règlement intérieur du Congrès, vu l'arrêt sous Air Const 1200, du 13 avril 2020, de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité. Considérant que la situation qui sévit dans la province de Litouri et dans la province du Nord-Kivu est de plus en plus préoccupante de par sa nature et sa gravité et qu'elle constitue d'une manière immédiate une menace contre l'intégrité du territoire national, affectant ainsi le fonctionnement régulier des institutions. Considérant les conséquences néfastes de la crise sécuritaire provoquée par ce cycle récurrent de violence qui impose la prise de mesures exceptionnelles en vue d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens, vu la nécessité et l'urgence, après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. L'état de siège est proclamé sur toute l'étendue de la province de Litouri et de la province du Nord-Kivu pour une durée de 30 jours à dater du jeudi 6 mai 2021. Article 2. Pour faire face à la situation pendant l'état de siège, les autorités civiles des gouvernements provinciaux de l'Itourie et du Nord-Kivu, celles des entités territoriales décentralisées et déconcentrées des dites provinces, seront remplacées par les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et ou de la police nationale congolaise désignée à cet effet. Article 3. L'action des juridictions civiles sera substituée par celle des juridictions militaires. Article 4. Pendant cette période, en aucun cas, il ne sera dérogé aux droits et principes fondamentaux si après. 1. Le droit à la vie. 2. L'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 3. L'interdiction de l'esclavage et de la servitude. 4 le principe de la légalité des infractions et des peines. 5. Le, les droits de la défense et le droit de recours. 6. L'interdiction de l'emprisonnement pour dette. 7. 
la liberté de pensée, de conscience et de religion. Pendant la période de l'état de siège, les immunités et autres privilèges de poursuite ne sont pas d'application. Article 5. Les mesures prises en application de la présente ordonnance cessent de produire leurs effets après l'expiration du délai prévu à l'article 1er ci-dessus, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé par prorogation pour des périodes successives de 15 jours. Article 6. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 3 mai 2021, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 3 mai 2021, le cabinet du président de la République, Guilin Niembo Mbuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 2106 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 61, 69, 79, 85, 144 et 145. Vu la loi organique numéro 11012 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en ses articles 2, Point 14, 5, 7, 9, 12 et 124. Vu la loi organique numéro 11013 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, spécialement en ses articles 14, 18, 80 et 81. Vu la loi numéro 23 2002 du 18 novembre 2002, telle que modifiée et complétée à ce jour, portant code judiciaire militaire, spécialement ses articles 115, 173, 224, 306, 308 et 316. Vu l'ordonnance numéro 2016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 62, 63 et 64. Vu l'ordonnance numéro 21.015 du 2 mai 2021, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu l'arrêt sous Air Const 61 TSR du 30 novembre 2007 de la Cour suprême de justice, toute section réunie siégeant en matière d'appréciation de la conformité à la constitution du règlement intérieur du Congrès. Vu l'arrêt sous Air Const 1200 du 13 avril 2020 de la Cour constitutionnelle siégeante en matière de contrôle de constitutionnalité, considérant que la situation qui sévit dans la province de Litouri et dans la province du Nord-Kivu est de plus en plus préoccupante de par sa nature et sa gravité, et qu'elle constitue d'une manière immédiate une menace contre l'intégrité du territoire national, affectant ainsi le fonctionnement régulier des institutions. Considérant les conséquences néfastes de la crise sécuritaire provoquée par ce cycle récurrent de violence qui impose la prise de mesures exceptionnelles en vue d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens, Vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendus ordonne.
Article 1er. Pendant l'état de siège et en application des dispositions de l'ordonnance numéro 21015 du 3 mai 2021, les gouvernements provinciaux de l'Itourie et du Nord-Kivu sont composés respectivement d'un gouverneur militaire et d'un vice-gouverneur policier. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres autorités des entités territoriales décentralisées et déconcentrées de ces provinces sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par ordonnance du président de la République sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu. Les gouvernements provinciaux ainsi que les assemblées provinciales des dites provinces, telles que définies à l'article 198 de la Constitution, sont suspendues et leurs prérogatives sont transférées aux autorités militaires provinciales visées à l'alinéa précédent. Toutefois, les membres des gouvernements provinciaux et assemblées provinciales suspendues continuent à jouir de leurs avantages sociaux. Article 2. Les autorités des provinces appliquent les lois et règlements de la République pour faire face à la situation et assurent le bien-être collectif aux populations de leur province. Dans l'exercice de leurs fonctions, le gouverneur relève du ministre ayant la défense nationale dans ses attributions. Les autorités provinciales disposent de l'administration publique de la province, de la police nationale congolaise et de tous les services nationaux en province. Le cabinet du gouverneur de province est composé de cinq collaborateurs nommés et le cas échéant relevé de leurs fonctions par arrêté du gouverneur de province. Article 3. Les fonctions du gouverneur, du vice-gouverneur et des autres autorités des entités territoriales décentralisées et déconcentrées prennent fin à l'expiration du délai prévu pour l'état de siège, sauf en cas de prorogation conformément à la Constitution. Toutefois, il peut être mis fin aux fonctions du gouverneur et vice-gouverneur militaire par ordonnance du président de la République avant la fin de l'état de siège en cas de nécessité. Article 4. Dans l'accomplissement de leur mission, les autorités provinciales militaires sont investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale dans la limite du respect de la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée. Elles ont notamment le pouvoir de faire des perquisitions de jour et de nuit dans les domiciles, éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège, rechercher et ordonner la remise des armes et des munitions, interdire les publications et les réunions qu'elles jugent de nature à exciter ou à porter atteinte à l'ordre public, interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et heures qu'elles fixent, instituer par décision des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, interdire le séjour dans toute ou partie de la province à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action du pouvoir Public. Interpeller toute personne impliquée dans les troubles de la paix et de l'ordre public et la déférer devant les juridictions militaires compétentes. Prendre toute décision qu'elle juge utile dans l'accomplissement de leur mission. Article 5. Pendant toute la durée de l'état de siège, le gouverneur militaire a la conduite des opérations. En outre, il a les pleins pouvoirs de gestion de police et de maintien de l'ordre dans la province désignée. Il décide sur toutes les questions, sauf celles qui relèvent de la compétence des autorités nationales. Article 6. Pour toute la durée de l'état de siège, la compétence pénale des juridictions civiles est dévolue aux juridictions militaires. Article 7. La présente ordonnance 
sera soumise à la Cour constitutionnelle conformément à l'article 145 de la Constitution. Article 8. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de, de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 3 mai 2021, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 3 mai 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet.